हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क और काफ़ी दिनों बाद वीडियोस आ रही हैं उसके लिए सॉरी बट द रीज़न इज़ दैट कि मुझे पुरानी वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सो so दैट मैंने फिर ड्रॉप आउट कर दिया बट अभी बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं रिक्वेस्टेड वीडियो है ये पार्ट थर्ड की रिक्वेस्टेड वीडियो सो आई एम अपलोडिंग दिस इन केस अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए कीप सपोर्टिंग शेयरिंग सब्सक्राइब माई चैनल इन केस अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आई विल पोस्ट पार्ट फोर एज वेल ओके तो देख लेते हैं क्लास ट्वेल्थ आई पी सिलेबस हम देख रहे थे अभी हम यूनिट वन कर रहे हैं यूनिट वन का जो पार्ट है डेटा हैंडलिंग यूजिक पांडा स्वस्थ ये कर रहे हैं ठीक है आ, ये जो रेड कलर में एस का है ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि एस का जो भी आपका 2020 का सिलेबस है वो मैं पूरा करा चुकी हूँ पूरा प्ले लिस्ट रखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी तो आप देख सकते हो जितना ये रेड कलर का पार्ट है हम पहले के दो पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नीचे लिंक्स दे दूंगी आप वहाँ विजिट करके चेक कर सकते हो तभी आपको थर्ड पार्ट समझ आएगा अदरवाइज नहीं आ पाएगा ठीक है डेटा फ्रेम देखने वाले हैं जो भी ये ग्रीन कलर का पोर्शन है आज हम ठीक है देखते हैं डेटा फ्रेम अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड एरे लाइक पांडाज डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन कॉलम्स दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स यानी कि जो डेटा फ्रेम क्या है टू डायमेंशनल है पहले हमने सीरीज देखा था ठीक है अब हम डेटा फ्रेम्स देख रहे हैं तो ये क्या है टू डायमेंशनल है यानी कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स होते हैं ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे जो ऊपर नेम्स हैं ये कॉलम नेम्स हो गए हमारे नेम टीम नंबर पोजिशन एज ठीक है जो आपके ये हो गया ये आपका इंडेक्स हो गया ठीक है इंडेक्स जो होता है वो आपका हमेशा यूनिक होता है आप चाहे तो यहाँ अल्फाबेट्स ले सकते हैं कोई स्ट्रिंग ले सकते हैं नंबर ले सकते हैं बट दैट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल समझ लो ये आपकी प्राइमरी की है ना तो आप इंडेक्स को खाली छोड़ सकते हो और ना ही ये डुप्लीकेट हो सकता है ठीक है एन ए एन जो कि वैल्यू जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर आपकी एन ए एन लिखा होगा ठीक है एन एन बेसिकली रेफर्स टू नॉट अ नंबर यहाँ यहाँ पे मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं आती है ठीक है अगर आपको कोई वैल्यू ब्लैंक छोड़नी है जीरो नहीं करनी है बट ब्लैंक छोड़नी है तो आप वहाँ पे एन एन यूज़ करते हो और अगर आप कभी बाई चांस वैल्यू लिखना भूल जाते हो तो वो बाई डिफॉल्ट ले लेता है ठीक है जो ये सारा ये सारी जितनी वैल्यूज़ हैं वो क्या है आपका डेटा है जहाँ एन एन लिखा है वो आपका क्या है मिसिंग वैल्यू है ठीक है ये आपका इंडेक्स है ये आपके कॉलम्स हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज अब हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्रेम बनाएंगे डिक्शनरी से लेस से एंड ऑल दैट ठीक है जो जो आपके सिलेबस में है मैं बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस से uh, करा रही हूँ तो पहले तो डिक्शनरी अगर आपको डिक्शनरी नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके चेक कर सकते हो डिक्शनरी ठीक है डिक्शनरी का एक अलग मैंने पार्ट बना रखा है तो देख लेते हैं पांडास को इम्पोर्ट किया एक आपने डिक्शनरी ली डिक्शनरी में बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है तो हमारा ये वन और टू हमारी कीज़ हैं और ये जो हमने दो सीरीज लिए ये इसकी वैल्यूज़ हैं ठीक है इंडेक्स अगर हम नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जीरो वन टू थ्री ले लेगा ठीक है और अगर मुझे इंडेक्स स्पेसिफाई करना तो मैं क्या करूँगी सिर्फ एक कॉमा डालूंगी अपनी सीरीज के बाद इंडेक्स लिखूंगी इज इक्वल टू अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी मुझे इंडेक्स देना है वो दे दूंगी ठीक है ये ध्यान रखना इंडेक्स डालते टाइम कि आपकी जितनी भी सीरीज में वैल्यू है जैसे मेरे यहाँ चार वैल्यू है तो यहाँ पे भी चार ही वैल्यूज होनी चाहिए ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए ठीक है फिर मैंने दो दूसरी एक कॉलम बनाया ठीक है एक कॉलम वन और एक कॉलम टू फिर उसके बाद मैंने क्या किया जो भी मेरे डिक्शनरी बना उसका नाम है डी ठीक है इस डी नाम की डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया ठीक है तो इसके लिए मैंने क्या लिखा पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है और उसको सेव कहाँ कराया डी ठीक है यानी कि डी नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दिया और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया ठीक है तो मेरा ये प्रिंट होके आ गया ए बी सी डी टेन ट्वेंटी थर्टी तो ये हमने कैसे क्रिएट किया एक डिक्शनरी ली डिक्शनरी को फिर यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसे प्रिंट करा दिया 
क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यानी कि आप डिक्शनरी तो ले रहे हो लेकिन बहुत सारी ले रहे हो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मल्टीपल डिक्शनरीज ले रहे हो ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे देखो आपने एक डिक्शनरी ये ली ठीक है और एक डिक्शनरी ये ली और क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो इसीलिए क्या है लिस्ट है डिक्शनरी की पहचान होती है कर्ली ब्रैकेट्स और लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स तो आउटर में क्या है लिस्ट है और इन इन साइड में क्या है डिक्शनरी तो ये क्या बन गया लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ठीक है क्या बना लिस्ट ऑफ डिक्शनरी लेकिन आ, ये ध्यान होना चाहिए लिस्ट लिस्ट का भी मैं ऑलरेडी सारा पढ़ा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो ठीक है लिस्ट का भी मैं फिर भी बता देती हूँ लिस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट तो ये देखो दो वैल्यूज है कॉमा से सेपरेटेड है और किस में है स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ठीक है ये वैल्यू कहाँ जा रही है डेटा नाम के वेरिएबल में ठीक है फिर उस डेटा नाम के वेरिएबल को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और उसको सेव किया डी नाम के एक वेरिएबल में और फिर उसको डी को प्रिंट करा दिया ठीक है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम यूजिंग सी फाइल देख लेते हैं व्हाट इज सी एस वी सी एस वी स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अ पॉपुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग टेबल कॉलम ओरिएंटेड डेटा इन ए परसिस्टेंट स्टोरेज ठीक है यानी कि आप इसे स्टोर कर सकते हो एक्सपोर्ट करके ठीक है और फिर जहाँ पे भी आपको आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हो ठीक है और वैल्यूज़ कैसी सेव होती है इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेव होती हैं ठीक है थीके? वैसे और भी सिम्बल्स यूज़ हो सकते हैं बट बेसिकली जो हम नॉर्मली लेके चलते हैं ठीक है बाई डिफॉल्ट का है वो कॉमा सेपरेटेड होता है तो आपको कॉमा सेपरेटेड ही माइंड में लेके चलना है ठीक है आपने क्या किया है आपने एक डिक्शनरी ली है ठीक है डिक्शनरी कैसे पता चलता है हमारे कर्ली ब्रैकेट से पता चल रहा है ठीक है डिक्शनरी ली है उसमें की वैल्यू पेयर्स हैं ठीक है अब स्टार्टिंग में आपने क्या किया था पी डी डॉट सीरीज लिया था जब आप वैल्यूज लिख रहे थे ठीक है क्यों क्योंकि आप वहाँ सीरीज ले रहे थे अब हम यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं तो आप बेसिकली कुछ भी ले सकते हो ठीक है या तो आप सीरीज बना सकते हो या आप बेसिकली लिस्ट लेके चल सकते हो ये ध्यान रखना है अगर मेरा कोई अल्फाबेट है मैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में लेके चलूंगी अगर मेरा कोई नंबर है इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है ठीक है अब उसके बाद ये मेरा एक डिक्शनरी है माय डिक्शनरी ठीक है इस डिक्शनरी को मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो मैंने वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया और उसको कहाँ सेव किया डीएफ नाम के डेटा फ्रेम में अब इसको मुझे एक सी फाइल में सेव करना है ठीक है तो मैं क्या करूँगी इस डेटा फ्रेम कर लूँगी डी नाम के टू सी यानी कि मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है सी फाइल में तो मैं लिखूंगी टू अंडर स्कोर ठीक है फाइल का नाम जो भी मेरी फाइल का नाम मुझे रखना है मैं सी एस वी एग्जाम्पल लिख रही हूँ आप अपना नाम बेसिकली कोई भी जैसे कि अगर आप स्टूडेंट की फाइल सेव कर रहे हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हो टीचर की फाइल सेव कर टीचर एम्प्लॉय कुछ भी नाम ले सकते हो ठीक है ये आपका फाइल का नाम हो गया अब अगर देखो यहाँ पे मैंने फाइल सेव करा दी बेसिकली ठीक है अब अगर मुझे वहाँ से डेटा उठाना है यानी कि मुझे उस फाइल को रीड करके उसका जो भी मेरा डेटा है उसको प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी मैं उस फाइल का नाम लूँगी ठीक है उसको रीड करूँगी रीड अंडर स्कोर ठीक है और ये अफकोर्स ही बात है पांडा का फीचर है तो पी लेके चलना है आपको ठीक है और उसको रीड करके कहाँ सेव कराया मैंने डी एफ ये हमारा क्या हो गया आपका एक वेरिएबल नेम हो गया ठीक है डेटा फ्रेम कैसा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का डेटा फ्रेम ये आपका एक वेरिएबल नेम हो गया आपने क्या किया सी एस वी एग्जाम्पल फाइल का नेम लिया उसको क्या किया रीड कराया रीड अंडर स्कोर सी एस वी अफकोर्स ही बात है पी डी का डेटा फ्रेम है तो पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी लिखेंगे ठीक है उसको किस वेरिएबल में सेव कराना है वो आपने यहाँ लिखा और फिर उसको प्रिंट करा दिया तो उसने क्या किया फाइल को रीड किया ठीक है और फिर उस फाइल को प्रिंट करा दिया तो फाइल प्रिंट करा देते हैं वो कैसे प्रिंट होगा टेबलर फॉर्म में ठीक है ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम एड सेलेक्ट डिलीट रीनेम ये चारों पॉइंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ जैसे ही मुझे अच्छे से रिव्यूज मिलेंगे अच्छे से व्यूज मिलेंगे और शेयर और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे ऑफकोर्स ये बातें मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोज टेल देन बाय टेक केयर